生那片海，我站在这雪等待，掌心你也感觉哦，我的爱，我一直站在这等待，感觉爱越来越。走向 ，I'll be there, oh I'll be there. I'll be there, oh I'll be there. 是我冰雪聪明的仆人，只比我晚一步发现真相。看来，如果我在你清醒的时候控制你，你就会被关在这里了。你到底用了什么招数把我锁在这儿？快放我出去！你，你还亲我，还我初吻！哎，那是你的白日梦，好不好？切，你在你脑子里恐怕跟某人亲过成千上百次了吧？为什么到我这儿就算是初吻呢？啊，还有。我才要跟你算账呢！你是不是给我下了什么降头，把我跟你的电子机连在一起？你别用我的脸做这种表情！喂，想要我放你出去，不可能！<笑>喂，江浩，你个变态开机呀、啊！好的，您稍等啊。苏小成。我终于见到你了，我还以为我出不来了呢，啊，好想你哦！小桃，你这个脑袋是不是撞坏了？嗯，嗯嗯。控制我的，我到底是怎么控制他的呢？不对，我
换一个吧。不行，换一个吧。啊、来吧。啊！啊！啊难道？难道？啊！该不会是？这样吧。嘿。一系列实验表明，控制身体只能通过接吻。控制后，当电子机电量耗尽，或者小桃的身体受到干扰时，如摔跤，受到惊吓。掉入水坑，则控制解除。江浩可以在小桃身体十米范围内自由活动，超出十米将被自动拉回。在江浩的世界，他可以随意换装，变换出各种物品，比如呼啦圈、食品等。当电子机电量耗尽，他将被拉回像素空间。江浩，你应该感谢小桃同学。帮你把宠物养的那么好，老师就喜欢像你这样优秀的女同学。哼！这是我们的游戏规则，他为什么是老师啊？啊？这不是我的脑洞吗？我想怎么想，就怎么想。刚刚就差那么一点，就亲到了。如果我在你的脑洞里亲你的话，你说我能不能控制你的身体呢？嗯？不要！我现在补充一条规则，也是最最重要的一条，就是你不可以随意。那个我，如果你不乖乖听话，我就把这个电子机摔了。哼，怕了吧？如果你乖乖的，我会好好养你的啊！你真的把我当宠物养啊，孙孙小桃？你先跟我解释一下，那天你吻我是怎么回事？吻你，你别做梦了，我只是想到控制你的方式，所以试验一下。怎么，你在意啊？还是你有感觉？可笑，我根本就感觉不到你的嘴在哪，好吗？真是，你有感觉啊？怎么可能？既然大家达成共识，那就放下感情，开始工作吧。嗯，从哪开始啊？嗯、你是第一次签合同啊？不必紧张，合同方面呢，孙小姐大可放心，这些合同都是公司的标准合同，有律师审核过的。哦，我不是那个意思。他说的没错，跟我杨静，没有讨价还价的余地。签吧。那我可以走了吗？不可以。
孙小桃，你怎么就这么走了呢？你要问他我的身体到底发生了什么情况，现在到底在哪里？就算我直接问他，他也不可能告诉我呀。所以你要跟他打好关系啊，机会是自己创造的，你要好好卖弄自己的身材。虽然你也没有。我怎么感觉好像被你卖了一样？如果没有我，你还真的以为会有人要买呀、啊？那卖？我不是这个意思。这个说法有点意思，不过确实如此。我一定会把你打造成最完美的商品，因为你。是我选的，这剧情好熟悉啊！难道霸道总裁爱上我的戏码就要上演了？不是，是欧阳靖的内心特别浮夸。小桃，这是一百万，不花完，不许回家。回家，回家。这是公司门禁卡，一会儿出去时候用。拿着。哦，谢谢欧阳总。把这件衣服试一下，快点，我赶时间。是。哎，清醒一点。欧阳靖是个没有性别的人，除了钱，谁都不爱。喂。还要神秘。哦，对了，不允许浓妆艳抹，要楚楚可怜。明天不要再让我看到你像路人一样的表情了，公司会给你安排表情管理课程。哦，还有，明天发布会现场呢，你要眼含热泪，但是不要掉下来。以你面试的表现，我相信没问题吧？含泪，还有发布会。我我这是去做什么呀？你还有二十二个小时，将会以艺人的身份第一次参加一个特别的活动。我会在发布会现场跟媒体说，你就是新《倩女幽魂》的女主角。这么快？我还没准备好，我还不能这……不许拒绝他。我可以帮你，在你还没有找到我的身体之前，答应他所有的条件。嗯？啊。欧阳总，我能求您件事吗？江浩不是出车祸了吗？我可以去看看他吗？你马上就可以见到他，因为明天你是去参加他的葬礼。葬礼。再换一个姿势，好，往左侧一点，对，接下来，好，再放松一些，对，非常好，好。
还是觉得自己老了，没有以前年轻。你看这张，鱼尾纹都跑出来了。嗯，好像确实有鱼尾纹呢。啊，真的？嗯，<笑>逗你玩的。我的小金车才多大呀？哪来的鱼尾纹？<笑>就你会哄我。可是你这样偷偷带我来这里拍照，你们老师发现了怎么办？什么叫偷偷啊？哎，我是我老师的徒弟啊，摄影界冉冉升起的新星，更何况他如果知道我用他的工作室拍这么美的照片，他不会介意的。换你了，我啊不好意思吧？不用这个，就这件衣服就把你打发了。嗯。为了表示我的歉意，送你一朵花。谢谢，我一定会好好保存的。好漂亮，小桃。记得以后拍照的时候啊，肩膀和脖子要放松，这样线条才会好看。别动。好了，应该是刚刚拍照的时候弄到的。
是，是谁看不出来吗？杜小峰老师在吗？我们约了下午拍照。杜老师不在。不在。嗯，他突然有灵感，出门扫街了。今天早上不是发了电邮说改了拍摄时间吗？他说改时间就改时间，当我们什么人呢？不好意思，老师一直都是这样的风格。不好意思，你知道我们家远晴姐的时间有多宝贵吗？一分钟值多少钱，你知道吗？好了，我们再改时间吧。后天上午我们还有半天的时间。后天老师已经有任务了，不然明天吧。明天不行，他有什么拍摄任务啊？我们远晴姐的时间都能改，他的就不能改吗？哪个咖呀？周毅然。周毅然也算咖？他一个后辈，敢抢在前辈前面，也太不知道天高地厚了吧？欧阳靖先生会亲自带他来。你怎么说话呢？你好，我是苏远晴。啊，我是赵杰。刚刚，不好意思啊，本来以为可以见到杜老师，可以跟他学习学习，看来我们只能改下次了。我会亲自转达的。谢谢。所以。这是你拍的吗？拍的很好啊，而且这种校服，当年在国内很流行的。你们学校也是这样的？我们远晴姐可是在英国念的高中，是那种格子小短裙。是啊，那希望有机会可以帮你拍一套英伦风。你吗？嗯。但愿你有机会。拜拜。哎，看够了没啊？眼珠子都快掉出来了。总觉得他的眼神好熟悉啊，好像在哪儿见过。人家这种大明星，怎么可能会认识你啊？要是我想，随时都可以认识，好吗？说的自己好像很有魅力一样哦。要是没魅力，你刚刚为什么要盯着我看啊？我，我。我们的时间不改他的呀。后天我想来探班，帮我准备些喝的吧。远晴，你对周毅然……对了，之前来不及跟你说，今天接到欧阳靖的电话，请我们明天去参加江浩的葬礼。水好吗？水在你手上呢。你没事吧
，我能有什么事？那是你的葬礼啊，说明你已经是。不准提那个字。在我还没有亲眼看到之前，我是不会相信的。再说杨静，也是会开玩笑的人。你这是不接受现实？你真的已经？未经确认，都是谣言。芝芝，你回来了。嗯，我今天，哎，你你先说吧。有件事，我觉得我自己特别不道德。哎，不要告诉他我的事情。什么事情啊？这么严重？我今天去了布鲁公司，签约给了欧阳靖。他说。让我做女主角，对不起，小桃，这很棒，恭喜你！你干嘛对不起我啊？因为想要做演员的人是你啊！我感觉我偷了你的梦想。拜托，小桃，我的梦想不是做演员，我的梦想是嫁入豪门。你以为我想被那么多人品头论足啊？当然是当一个阔气的少奶奶，才是人生的巅峰啊！不过，小桃，你不是有人权失语症吗？你这样怎么演女主角啊？还是失语症是你骗我的？那你这样真的很不道德啊！我要是有那么高的演技，早就出道了，还用什么在家里苦哈哈的复习啊？嗯，好像也是啊。哎，不过你怎么突然就被欧阳靖看上了？哎，估计是邪门吧。那，那你不继续念书了吗？你妈那边要怎么交代啊？要是不把这位大爷照顾好。我什么事也做不了，芝芝，我现在还不能跟你解释清楚，你就当我签了一个保密协议，等时间一到，我就把事情原原本本的告诉你。啊，对了，你刚才要跟我说什么？啊，小桃，其实我也有件事情没有跟你坦白。最近，赵杰约了我很多次，今天还带我去拍照。就只有我们两个，然后呢？你不介意啊？我为什么要介意啊？芝芝，你是觉得因为没有叫上我，怕我吃醋，对不对？我有什么可吃醋的？你是我最好的朋友，这永远都不会变。小桃，我当然是你最好的朋友，而且啊，我也会是你永远的后盾。以后啊，你出去工作，如果你需要小助理，你可以找我啊。我可以帮你递水，帮你扇风，帮你拿东西。你有什么心事，你可以顺便跟我说啊。我的芝芝最好啦，对，因为我是小桃的第一号粉丝。哇，第一号粉丝。你们女人啊，真是肉麻的生物。我的芝芝最好啦，小桃，你马上就要红了。真的吗？那你马上就要做阔太太了。卡，换这身。走，哎，看着点儿。来来，没事，来过来坐下坐下，我看看。哎呦。来，我给你擦，你手脏，你别动。啊，忍着，忍着。啊，歇会，歇会，歇会。江浩，你自己说这是第几次了？有多少人帮你在后面擦屁股啊？麻、啊、烦你动动脑子，被人拍了，我怎么解释？我告诉你，江浩，这份广告你想签签，不想签就给我签了。
，你不会这样对我的。造型还不错，一会儿我让你上去你就上去，不要说话也不要笑，你只要向大家鞠躬就好了。还有，记得昨天我说的，眼圈要泛红，我不让你动你不要动。走没有通行证，一律不能进入。不是令人悲伤的事情。我们的肉体死亡了，但是我们的灵魂已经在天上与天父相聚。请不要为他悲伤，要为他高兴。其实，能参加自己的葬礼是件很特别的事儿。我葬礼的时候，估计也是这样的，但肯定没有你人来的多。其实，我们应该发现一些生活中的小幸运，比如说，你看，你这照片多帅呀！救命啊！他发现自己已经死了，会不会做出什么疯狂的举动啊？我不保证不会。好，请亲友致辞。大家好，我是苏远清。今天下午，我们大家来到这里，是为了送别江浩。可是直到现在，我都没有办法接受他已经离开我们的消息。他是我生命当中，除了我父母之外，给我最多关心。最多疼爱的那一个人，我有今天，也是靠他的很多帮助，我们之间那些炙热的爱和美好的回忆，将是我一生当中最珍惜也最珍贵的部分。虽然江浩他现在离去了，但是我我会带着他生命的重量继续活下去。你生命的重量至少有五克拉呢，那你为什么没在你充满爱和回忆的戒指里？怎么跑到我的电子机里面来了？那是他自己买的。新倩女这个事情我不会再考虑的。这不是钱的问题。江浩他一直拍的是偶像剧，赵氏导演第一次拍商业片，你觉得能中吗？对啊，我们没有必要连作品都捆绑在一起啊。
是？我们找一个同等 level 的戏，我们开一个新的作品，这不是双赢吗？我跟你说过很多次，我们要扩大自己的利益 ，OK？ 嗯，那好，那你去联络。OK， 拜。我刚好经过这里，顺便来接你。刚好经过啊！我以为你记得今天是我们的纪念日，特意来看我的。别告诉我，你没有给我准备礼物啊！纪念日？我最近太忙。没关系，我就知道我们家大明星啊太忙了，所以呢，我今天准备了一瓶非常好的红酒，我就罚你啊，今天晚上跟我一起把它喝光，好吗？在这里，我也希望他所有的好朋友。和所有的媒体朋友，可以共同记住他的英勇消亡，他的一切。谢谢大家，谢谢。怎么样？快坐下。周先生，你作为江浩的同门师弟，有什么想说的吗？可以说一下吗？大家好，我是欧阳靖。我知道，大家对于江浩逝世这个事实还无法接受。作为他的朋友兼经纪人，我本人也是非常心痛。大家可能还不太清楚。就在江浩出事的前一天，他还在紧张的忙碌着他的工作，还在为下一部电影做筹备。可是没想到，我希望能够帮助他完成他的遗愿。走的那么早，谢谢你。不客气。你是江浩的粉丝吗？不
我是他的执行经纪。你就是之前那个被开除的。一看就是假哭，叛徒。不，是我主动离开他的。没想到我离开他之后，他竟然这么快就……早知道这样，我死也不会离开他。别这么说，我懂，我都懂。你懂什么？我以为他一点都不关心我，不会在乎我写的东西。没想到，他给我的剧本每一页都做了标注。我好后悔最后挂了他那通电话。没有想到，竟然是有别人。你别太难过了，说不定他现在正在其他的地方快乐的生活呢。其实他就……他去了天堂，再也不会回来了。生活在我身边，我没有意识到你已经，我没有考虑过你的感受，还开过玩笑。江浩，我们回家吧，反正你已经知道真相了。什么真相？没有，这不是真相。我有意识，我看到了所有。我可以分析，我可以判断，我跟你的世界根本就没有差别，这不是死后的世界。你就看清真相吧，你应该接受。我不接受，这不是事实。除非我亲眼看到我自己的身体。亲眼看到身体？你难道要我？是。潜入灵堂，打开棺材。消失，为你消沉这十分钟已经很长了。陈导，您上次的剧本我看过了，我觉得很不错。具体的人设。您什么时候有空，我们再具体聊一下，好吗？碎碎的，嘘，没有人看得到我呀，是吧？随你便。谁是尸体啊？啊
，我开盖子。这里面什么都没有，我根本没死。